Hey Leute und herzlich willkommen zurück auf der Normandy. In der letzten Folge sind wir zum absoluten Paragon der Vorbildlichkeit geworden. Erwartet uns hier vielleicht eine Funknachricht? Leider nicht. Ich warte immer noch auf ein Dankeschön von Admiral Hackett. Das wäre total toll, wenn der sich mal melden würde. Na gut, ich habe gesagt, wir reden mit Ashley. Und ich mache meine Drohungen wahr. Da müsste er jetzt durch. Hätte natürlich, wenn ich äh, schlau gewesen wäre, äh, machen wir mal einen Abstecher über die Krankenstation und füllen mal unser Medigel wieder auf. Fällt mir gerade so ein. Was gar nicht notwendig gewesen ist, weil unser Medigel auf Maximum war. Hä? Wir haben noch Medigel benutzt. Eben gerade äh, gegen die Geth. Was da los? Na gut. Oh, dieser Fahrstuhl hier. Wenn ich pfiffig gewesen wäre, dann wäre ich schon mal runtergegangen, bevor ich die Folge gestartet hätte. Aber da erwartet ihr wirklich zu viel von mir. Ja. Der Weg zu dem Gespräch frisst dann schon mal wieder eine Minute von der Folge. Das ist wunderbar. Das ist Im Mass Effect, das wären ja nur 300, 400 Folgen oder so. Ich meine, der erste Teil, den haben wir vielleicht in 100 Folgen abgeschlossen. Je nachdem, wie gut wir durchkommen. Aber so insgesamt, weil Mass Effect 2 und 3 kommen ja dann auch noch. Von daher... Commander, haben Sie eine Minute Zeit zum Plaudern? Meine Tür steht immer offen. Wenn Sie Sorgen haben, immer raus damit. Okay. Ich weiß, dass auf der Normandy einiges anders läuft, aber ich mache mir Sorgen wegen der Aliens, Vakarian und Rex. Bei allem gebührenden Respekt, Commander, sollten Sie wirklich auf dem ganzen Schiff herumlaufen dürfen? Sie trauen Ihnen doch bloß nicht, weil Sie keine Menschen sind. Dies ist das fortschrittlichste Schiff der Allianz Navy. Ich denke, wir sollten Ihnen nicht uneingeschränkt Zugang gewähren, damit Sie Ihre Nase überall reinstecken können. Maschinen, Sensoren, Waffen. Das reicht schief. Müssen Sie Ihre Vorgesetzten immer in Frage stellen? Sir! Nein, Sir! Tut mir leid. Ich bin zu weit gegangen. Ich werde wieder an die Arbeit gehen, Commander. Das war, glaube ich, das kürzeste Gespräch, das ich mit Ashley je geführt habe. Commander? Wie lautet deine Meinung über unsere letzte Mission? Ich weiß nicht, ob ich Dr. Zonys Geschichte abkaufe. Dass sie nicht mehr mit ihrer Mutter gesprochen hat. Sie sind doch eine Familie, oder? Ich glaube, dass sie ehrlich zu uns gewesen ist. Zumindest denke ich nicht, dass sie sehr oft lügt. Ja, daran ist sie wahrscheinlich ziemlich schlecht. Hey, soll ich sie nach ihrem Sexualleben fragen? Das könnte interessant werden. Ich denke nicht, dass sie Sticheleien gewöhnt ist, selbst wenn sie nicht böse gemeint sind. Das ist ja langweilig. Zu schade, dass diese Ruinen zerstört wurden. Dabei hatten sie doch tausende von Jahren überstanden. Das ist beeindruckend. Können wir uns kurz unter vier Augen unterhalten? Tut mir leid, Commander. Ich muss meine Pflichten sofort erledigen. Aber ich würde mich gern später mit Ihnen unterhalten. Wegtreten, Chief. Sir? Ja, ich bin bei Ashley ein bisschen vorsichtig mit den Gesprächen, weil ich nicht aus Versehen... Äh auf den Romantikpfad abdriften will, weil äh, für diesen Playthrough möchte ich keine Romanze mit Ashley starten. Und da bin ich so ein bisschen vorsichtiger, was die äh, Wortwahl angeht, weil wenn man zu nett zu ihr ist, kann das ganz schnell passieren, dass äh, ups, der Codex-Eintrag, äh, dass sie äh, ja, dass wir da in so eine Romanze reingeraten und das will ich halt für dieses Let's Play nicht. Dann reden wir noch mit Tali, dann haben wir alle Leute einmal durch. Dann können wir beim nächsten Mal wieder von vorne anfangen. Oh, hallo Shepard. Alles in Ordnung? Ich weiß nicht. Ihr Schiff ist fantastisch und ihre Crew hat mich großartig aufgenommen. Insbesondere der Chief Engineer. Aber ich fühle mich einfach nicht dazugehörig. Die Normen, die läuft so ruhig, als würde sie sich gar nicht fortbewegen. Auch die Maschinen sind so ruhig. Können sie nachts gut schlafen? Hält sie die Stille vom Schlafen ab? Auf der Flottille bedeutete Stille Gefahr. Zum Beispiel, wenn eine Maschine oder ein Luftfilter ausfällt. Hier muss ich mir darüber wohl keine Sorgen machen. Aber diese Wachsamkeit ist eine alte Gewohnheit. Aber es ist nicht nur diese Stille. Dieses Schiff fühlt sich so leer an. Als ob die Hälfte der Crew nicht an Bord sei. Als ich noch zu Hause war, konnte ich meine Pilgerreise kaum abwarten. Ich wollte nur raus aus dieser Menge. Aber jetzt, wo ich hier bin... Vermisse ich sie. Manche Dinge weiß man erst zu schätzen, wenn man sie nicht mehr hat. Das ist wahr. 
Ich frage mich langsam, ob es eben darum bei den Pilgerreisen geht. Ich habe eine ganz neue Sichtweise über mein Volk und unsere Kultur bekommen. Einige gehen aber auch auf Pilgerreise und kehren niemals wieder zurück. Ich dachte immer, dass ihnen etwas Schlimmes widerfahren ist. Aber vielleicht wollten sie nur ein anderes Leben führen. Aber sie wollen doch zur Migrantenflotte zurückkehren, oder? Ich könnte meine Leute niemals im Stich lassen, Shepard. Ich werde zurückgehen. Aber erst müssen wir Saren aufhalten. Sonst gibt es vielleicht keinen Ort mehr, an den ich zurückkehren könnte. Ich muss jetzt gehen. Bis dann. Ja, die Gespräche sind ja jetzt sowieso um einiges kürzer als äh, das jeweils erste, weil wir diese ganzen Optionen, die wir bei Untersuchen haben, wo wir dann über das jeweilige Volk fragen, über die Kultur und dieses Ganze über die Person selber, äh, das fällt hier alles weg, weil das haben wir ja schon gemacht. Das müssen wir kein zweites Mal machen. Das Einzige, was wir jetzt noch ein zweites Mal machen müssen, ist dieser furchtbar langsame Aufzug hier. Warum haben wir da überhaupt einen Aufzug? Hätten wir nicht einfach eine Treppe einbauen können und dann einfach von oben nach unten durchmarschieren? Muss denn das wirklich in zwei verschiedene Levelbereiche aufgeteilt werden? Mit so einem versteckten Ladebildschirm dazwischen? Ach ja, das erste Mass Effect ist relativ ruhig. Das ist euch bestimmt schon aufgefallen. Viel Reden. Äh, die Actionsequenzen sind so ein bisschen weiter gestreut. Viel erforschen, viel rumlaufen. Das ist später anders, also in Mass Effect 2 und 3 ist der Actionanteil wesentlich höher. Ist alles so ein bisschen mehr streamlined. Warum meldet sich Hackett nicht? Gut, wir fliegen aber auf jeden Fall noch nicht nach Feros. Ähm, wir können aber auch noch nicht in unser eigenes System fliegen. Das ist ein bisschen doof. Wo fliegen wir dann hin? Moment, das, dann muss ich noch mal kurz gucken. Ich hatte erwartet, dass sich äh, Hackett jetzt gleich meldet und äh, uns den Auftrag gibt, mit dem wir dann zum Mond fliegen müssen. Gut, dann gucken wir mal. Admiral Kahoku hat Ihnen die Koordinaten einer Forschungseinrichtung der Cerberus-Gruppe gegeben. Sie müssen den Planeten Binthu untersuchen und herausfinden, warum Cerberus die Alien-Monster in der Attica-Traverse freigesetzt. Okay, dann fliegen wir mal zur Attica-Traverse. Dann machen wir die Quest jetzt. Kepler Randsektor, Hawking Eta. Artemis O. Okay. Ähm. Moment, das haben wir gleich. Ähm, 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 wie hieß die Quest? Cerberus, ne? Äh, wo ist es denn? Wo ist es denn? Wo ist es denn? Ich gucke hier gerade wieder im äh, Mass Effect Wiki. Genau, so da ist es. Äh, 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 Im Yangtze-System im Voyager Cluster. Da müssen wir jetzt hin. Ich mache gerade noch mal die Planetenkarte auf, dass man das gleich, dass das gleich mitnehmen kann hier. So. So, äh, äh, Voyager. Voyager war da. Das Yangtze-System. Im Amazon-System auch irgendwas ist. Moment. Das lässt sich herausfinden. Ähm, 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 wo ist Voyager? Ja, das ist jetzt für euch total interessant, weil ihr das ja überhaupt nicht sehen könnt. Ich mach mal den Voyager-Cluster im Allgemeinen auf hier. Es gibt sogar drei Systeme hier. Eins haben wir noch nicht freigeschaltet. Und zwar, ja, kann sein, dass wir da noch eine, noch eine Quest kriegen. Hier, ich fliege erstmal nach Amazon. Commander, wir empfangen ein Signal vom Hauptquartier der fünften Flotte auf der Zitadelle. Ich stelle es durch. Commander Shepard, etwas Unangenehmes ist geschehen. Während des Erstkontaktkrieges haben wir zahlreiche Spionagesonden in den turianischen Raum geschickt. Eine von ihnen schickte uns eben die Nachricht, Mission ausgeführt. Wo ist sie die ganze Zeit gewesen? 
Ich habe keine Ahnung. Unterwegs. Diese Sonden wurden nach dem Erstkontakt in aller Eile gefertigt. Und warum ist das ein Problem? Als diese Sonden gestartet wurden, wussten wir nicht, mit wem wir es zu tun hatten. Wir wollten nicht riskieren, dass Aliens unsere Technologie untersuchen. In der Sonde ist eine Atombombe eingebaut. Ein taktischer Sprengkopf von 20 Kilotonnen. Ungefähr vergleichbar mit der Bombe, die man im 20. Jahrhundert über Hiroshima zündete. Wenn jemand diese Sonde findet und damit herumspielt... Ich muss wohl nicht weiterreden, Commander. Mir ist klar, dass man sich darum kümmern muss, aber ich habe niemanden, der für so etwas ausgebildet ist. Ich weiß. Ich würde Sie auch nicht darum bitten, wenn es nicht wichtig wäre. Diese Sonden sind seit 26 Jahren als geheim eingestuft. Der Rat würde Fusionsbomben als gefährlich und verantwortungslos bezeichnen. Wenn man die Sonde findet, stünde die Allianz in der Kritik. Ich bitte Sie, weil die Normen, die schnell und leise vor Ort sein kann. Sie müssen in den Voyager-Cluster. In den Voyager-Cluster? Das ist von den Turianern aus am anderen Ende des Allianzraums. Wie ist sie da hingekommen? Ich weiß es nicht. Es ist möglich, dass jemand sie geborgen und dorthin gebracht hat. Es könnte auch sein, dass sie sich bloß verflogen hat, dass sie seit dem Krieg durch das Portalnetzwerk fliegt. Wir fliegen sofort dorthin, Admiral. Und wir gehen diskret vor. Das weiß ich zu schätzen, Commander. Viel Glück. Fünfte Flotte Ende. Ich finde es ein bisschen schade, dass man diese, diese ganzen Quests, also jetzt auch diese Quest hier wieder, äh, dass man die immer dann erhält, wenn man in das jeweilige System reinfliegt und dass wir die nicht einfach zufällig kriegen, zum Beispiel nach zweimal Sternenkarte kriegt man die Quest und oder oder eine Quest oder sonst irgendwas, weil er hat ja unter anderem auch gesagt, sie müssen in den Voyager Cluster, äh, wir haben diese Quest jetzt aber nur gekriegt, weil wir sowieso schon im Voyager Cluster sind. Und das ist, ich finde es ein bisschen schade. Das hätte man anders regeln können, dass das nicht <lacht> ah, jetzt muss ich wieder husten, dass das nicht ganz so forciert ist alles. Ah ja, Agebinium, das dürfte die Welt sein wo wir die Sonde aufspüren müssen, dann durchsuche ich erstmal das andere Zeug hier. Der Neusser. So, da ist der Text. Diese Welt hier, die können wir erkunden. Die sind mir immer die Liebsten. Das heißt, wir kriegen was, aber wir müssen eigentlich nichts dafür tun. Bei Scans dieses Planeten haben sie ein kleines Vorkommen von Polonium entdeckt. Yay! Ah, noch eine Welt zum Erkunden. Beim Scannen des Planeten Sybin haben sie ein großes Minenrasterfeld im geosynchronen Orbit gefunden. Mit Hilfe von Navigator Presley konnte ihr Aufklärungsteam eine kleine, unbemannte Sonde mit den Insignien des Quadim Außenpostens bergen. So, was haben wir hier oben noch? Noch eine Welt zum Erkunden, Mensch, das ist ja... Das ist ein Gasrieser, werden wir bestimmt bestimmten Gasvorkommen kriegen. Mittels Orbit-Scans haben sie ein großes Vorkommen von Stickstoff entdeckt. Was eine Überraschung. Wir müssen also die Gasvorkommen, die wir für diese Mineralienquest brauchen, die müssen wir zusammen haben jetzt. So. Argeminium. Ich scroll hier mal langsam durch, während ich äh, im Wiki mal die Karte öffne. So, äh, drei Mineralienflecke gibt es auf jeden Fall. Und Trümmer gibt es auch wieder, das heißt, wir nehmen auf jeden Fall einen Techniker mit. Ich sage jetzt einfach mal spontan Caden. Caden kommt mit. Caden nehmen wir mit und irgendeinen Kämpfer. Aber welcher? Ach, machen, wir, machen wir mal eine menschliche Mission hier, Caden und Ashley. Ashley war zwar eben gerade erst dabei, aber ist mir egal. Ashley hat Immunität und vielleicht finden wir noch eine schöne Rüstung für sie. Denn lasst mich einfach nur sagen, diese Sonde, die ist nicht ganz so zufällig hier gelandet, wie es vielleicht zunächst den Anschein hat. Ja, eine rote Welt. Spieldaten werden übrigens gespeichert. Wir haben jetzt erstmal zwei Mineralienfelder hier in relativer Nähe zu uns. 
Die steuern wir mal als erstes an. Eins liegt hier. Nein! Dann müssen wir bergsteigen. Gut, fahren wir hier links rüber hoch. Ich frage mich, ob es hier wieder ein Thresher Maw gibt, weil es gibt ein paar Welten, wo man äh, einen Dreschschlund trifft. Ich weiß nicht, Dreschschlund klingt irgendwie doof, aber Thresher Maw, das hat was Bedrohliches. Deswegen bevorzuge ich da den englischen Namen auf jeden Fall. Boah, wie dieser Mako hier hin und her hüpft, das regt mich schon wieder auf. Haben sie sich die Mühe gemacht, für die, diese Planeten immer passend so einen äh, Himmel zu gestalten mit, in diesem Fall hier einer roten Sonne und allem, und wahrscheinlich sind sogar die Sternbilder anders, aber den Planeten selber vielleicht mal ein bisschen ansprechender zu gestalten und hier nicht einfach so einen Terrain-Generator äh, drüber laufen zu lassen, da ist keiner drauf gekommen auf die Idee. Sichern den Punkt. Sichern den Punkt. Caden ist vergiftet, wieso? Ich bin irritiert. Ein Samarium vorkommen. Samarium habe ich noch nie von gehört. Ich ganz ehrlich. Da bin ich ganz ehrlich in der Hinsicht. So, das zweite ist hier drüben. Was ist das hier? Das ist die Spionagesonde. Ach so, ja. Aber die steuern wir dann wieder zum Schluss an. Hatte ich nicht vor, diese die Rumfahrereien irgendwann noch mal zusammenzuschneiden. Aber nur, wenn ich direkt auf irgendwelchen Sammelsachen bin und nicht, wenn ich irgendwelche Quests mache gerade, ne? Außerdem äh, seht ihr so am besten die Tortur, die der Mako in Mass Effect 1 ist. In Mass Effect 2 haben sie den Mako durch ein anderes Fahrzeug ersetzt, das äh, sich wesentlich besser steuern lässt und die, die Missionen mit dem Fahrzeug machen auch mehr Spaß. Vor allem, weil sie auch nicht mehr wirklich was mit Erforschen zu tun haben. Es sind mehr so Renn Rennkurse, die man dann in einer bestimmten Zeit abfahren muss. Dafür hat Mass Effect 2, was Ressourcen sammeln angeht, ein anderes Minispiel. Was meiner Meinung nach sogar noch desaströser ist als das hier. Aber da halt bei, wenn es dann soweit ist, nochmal was zu. Wenn wir dann tatsächlich in Mass Effect 2 angekommen sind und uns damit rumplagen müssen. Das Schlimme ist, wenn... Cha, 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 yeah, yeah, cha, 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 yeah, yeah, cha, 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 yeah, yeah. <lacht> Während das hier alles absolut optional ist und wir diese ganzen Mineralienvorkommen nicht suchen müssen, sondern es uns halt einfach nur einen gewissen Vorteil bringt, in Mass Effect 2, wenn man nicht in der letzten Mission total versagen will, dann braucht man diese Ressourcen. Also da, man, man muss sich quasi damit beschäftigen. Hui. Oh nein, wir müssen den Berg hoch, oder? Ich fahre links rum. Ich fahre hier links rum. Ich will da nicht hochklettern. Warum habe ich Idiot gesagt, wir machen 100% oder zumindest alle Quests? Ich meine, 100% ist ja noch mehr als einfach nur äh, die Quests, weil es ja noch wesentlich mehr Mineralien einzusammeln gibt, als die Quest erfordert. Hier kommen wir doch auch nicht hoch, oder? Aber wir sammeln auf jeden Fall die Mineralien für diese Quest alle. Kommen wir hier hoch? Da kommen wir nicht hoch. Da hinten werden wir wahrscheinlich auch nicht lang kommen. Weil da irgendwo das, äh, das Terrain zu Ende ist dann. Das sieht man ja, wir sind ja schon an der roten Kante. Das heißt, wir müssen einen ganz anderen Weg nehmen. Ich bin begeistert. Das ist aber alles so steil hier. Das ist doch zum Mäusemaken. Ich wollte nicht schon wieder kotzen sagen, deshalb... Können wir hier hoch? Ne, ist auch zu steil, ne? Das ist zu steil. Dämliche Physik-Engine. In den 90ern wäre sowas noch gegangen. <lacht> Boah. Ich hasse den Mako. Es gibt hier auch keinen einfachen Weg hoch, soweit ich das sehe. Ich 
Ja, 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 nein. Fahr weiter, fahr weiter, fahr weiter. Fahr weiter, fahr weiter. Wir sind doch fast da. Jetzt fahr noch ein Stück. Wir sind nicht fast da. Okay. Da hinten könnten wir vielleicht durch. Ja gut, hier kommen wir... Ich glaube, hier kommen wir hoch. Ja. Ähm, die Folge ist auch gleich zu Ende. Ich fahre jetzt nur noch diese Mineralien hier. In der nächsten Folge werden wir uns dann mit dieser abgestürzten Spionagesonde auseinandersetzen und auch die Frage klären, warum dieses Spiel mich hasst ähm, und wie diese Sonde hier eigentlich herkommt und was die hier macht. Und überhaupt. So, was haben wir hier noch? Ein Beryllium vorkommen. Hm. So. Simon says, wir haben ein Mineral gefunden. Aber nur ein kleines. Interessant, dass die kleinen Vorkommen genauso viel wert sind wie äh, die großen. Gut, aber das war Mass Effect für heute. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Eine, wenn eine elektrische Spannung an Element Zero angelegt wird, kann die Masse eines Raumzeitvolumens vergrößert oder verringert werden. Durch eine positive Spannung wird eine Masse vergrößert. Durch eine negative Spannung wird eine Masse verringert. Je größer die Spannung, desto stärker werden das dunkle Energiefeld und der Masseneffekt. In der Raumfahrt können mit Niedrigmassenfeldern ULG reisen und kostengünstige Orbitaltransporte realisiert werden. Hochmassenenergiefelder erzeugen dagegen künstliche Schwerkraft, mit denen zum Beispiel Trümmerfelder im Flugkorridor eines Transportes geräumt werden können. In der Materialfertigung ermöglichen Niedrigmassenfelder die Herstellung hochwertiger Legierungen und Hochmassenfelder die Herstellung hochkompakter und maximal belastbarer Baumaterialien. Insbesondere das Militär macht sich diese neuen Antriebstechnologien zunutze. Bei den meisten Armeen zählen Masseneffekt-Kampffahrzeuge mittlerweile zur Standardausrüstung. Masseneffektfelder spielen auch eine entscheidende Rolle bei der Erzeugung kinetischer Barrieren oder Schilde gegen feindlichen Beschuss. <lacht>